বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আজ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস এবং মানবাধিকারের প্রশ্ন উঠেই বাংলাদেশে যখন আমরা এই বিষয়ে কথা বলি প্রচুর কথা হয় প্রচুর অভিযোগ আছে নানা ধরনের সমালোচনা নিন্দা ভেতর থেকে আছে দেশের বাইরে থেকেও বাংলাদেশকে ঘিরে নানা ধরনের আলোচনা পেয়েছে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আজকে যখন বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে একই সময়ে অর্থাৎ আজকে বিকেলেই নোবেলে শান্তি পুরস্কার যেটি যে দুজন দক্ষিণ এশীয় শিক্ষায় তাদের অবদান রাখবার জন্য শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা অবদান রাখবার জন্য ভারতীয় কৈলাস সত্যার্থী এবং পাকিস্তানি মালালা ইউসুফ যাই যে পুরস্কার পেয়েছেন সেই পুরস্কারটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হবে আজ বিকেলে এবং মানবাধিকার দিবসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ঠিক আমার জানা নেই তবে এই পুরস্কারটি সাধারণত এই দিনে বা এই মাসে দেওয়া হয় না এটি কখনো নভেম্বরে কখনো সেপ্টেম্বরে দেওয়া হয় কিন্তু এবারই প্রথম ডিসেম্বরে এবং এই দিনে দেওয়া হচ্ছে মূলত বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবো আমরা কথা বলার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসা আছেন রাশেদাকে চৌধুরী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা এবং শিক্ষা যার কাজের প্রধান ক্ষেত্র আমার ডানে রয়েছেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনের একজন সামনে সারের মানুষ স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে রাশেদাকে চৌধুরী আপনার আপনাকে যদি শুরু করি যে এই যে বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে আজকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হচ্ছে এবং যে সেখানে আপনি কাজ করছেন এবং যারা এই এবার শান্তি পুরস্কার পেলেন তারাও শিক্ষার জন্য পেয়েছেন শিক্ষায় তাদের অবদান এবং এই অবদানের মধ্য দিয়ে আসলে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যারা ভূমিকা রাখছেন মালাল এবং সত্যার্থী সো আপনি কিভাবে দেখছেন এই ঘটনা কি কাকতালীয় না বিশেষ কোনো সম্পর্ক রয়েছে এর সঙ্গে অনেক ধন্যবাদ এবং আমি চ্যানেল আই তৃতীয় মাত্রাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে মানবাধিকার দিবসে এরকম একটি অনুষ্ঠান করার জন্য আর আমাদের কাছে আজকের অনুষ্ঠানটি আজকের ঘটনা এবং আজকের দিবসটি এটা বিশ্ব মানবাধিকার দিবস সর্বত্রই তাৎপর্যপূর্ণ আজকে একটু বিশেষ করে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ আজকেই আমরা জানি যে নোবেল শান্তি কমিটি আজকে শান্তির জন্য পুরস্কারে ভূষিত করছেন এমন দুইজনকে আজকে যারা শিক্ষার জন্য শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে স্বীকৃতিটা পেয়েছেন এই স্বীকৃতিটা আমরা যারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানবাধিকার কর্মীরা যারা শিক্ষার অধিকার মানুষের অধিকার যারা সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবিতে আমরা যারা কাজ করি তাদের জন্য এটা একটা বিশাল স্বীকৃতি আমি মনে করি এবং আরেকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যেটা সেটা হলো তারা কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার আমাদেরই প্রতিবেশী দেশের এমন দুটো দেশ যারা নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণ এক ধরনের বাঘ বিতণ্ডার মধ্যে থাকেন কিন্তু এই মালালা এবং কৈলাস দুজনেই প্রথমে পুরস্কার পেয়েই অনুভূতিটা ব্যক্ত করেছেন যে আমরা চাই আমাদের অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং আমরা সেজন্য কাজ করে যাব তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আর সেই সুবাদে আশা করছি যে শিক্ষার অধিকার বিশ্বব্যাপী যে স্বীকৃতিটা পেয়েছে শিক্ষার অধিকারে সংগ্রামী মানুষ স্বীকৃতি পেয়েছেন এ বাংলাদেশেও কিন্তু শিক্ষা অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হোক আজকে এটাই আমাদের প্রত্যাশা এটা আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে আছে কিন্তু নাগরিকের অধিকার হিসেবে নেই যেটা হয়তো সারা হোসেন আরও অনেক বড় করে ভালো করে বলতে পারবেন কিন্তু আমাদের কাছে বিষয়টি হলো যে এটা আমার অধিকার এই যে মানবাধিকার শব্দটি এটা মানুষের অধিকার এবং অধিকারের মধ্যে কি কি আছে মৌলিক অধিকার কি আছে আমরা কম বেশি সবাই জানি কিন্তু মানবাধিকার শব্দটি যখন আমরা শুনি তখন ঠিক এই শিক্ষার অধিকারের প্রশ্নটা বা খাদ্যের অধিকার চিকিৎসা এই প্রসঙ্গগুলো সেই অর্থে খুব একটা গুরুত্ব সহ সামনে আসে না অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জনিত বিষয় আসে অনেক বেশি সামনে আসে অনেক ক্ষেত্রেই চলে আসে যে যেমন রাজনৈতিক অধিকারটা সবচাইতে আগে চলে আসে কিন্তু সামাজিক ন্যায় বিচার যেগুলা ন্যায় বিচার ইস্যু যেগুলো যেগুলো আমাদের আমি মানুষ হিসাবে জন্মেছি আমার স্বাভাবিক জীবন আমার স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকার আমার বড় হওয়ার অধিকার রাইট টু ডেভেলপমেন্ট যেটা বলা হয় এবং একজন শিশু আজকে যে জন্ম নিল সে শিক্ষা স্বাস্থ্য পুষ্টি সব অধিকার নিয়ে সে রাষ্ট্রের কাছে যে দাবিটা তার থাকে সেই অধিকারটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখনো পৃথিবীর বহু দেশে না হলে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস আমাদের হয়তো পালন করতে হতো না কিন্তু এই একটি কারণ আমরা মনে করি বাংলাদেশেও এটা প্রযোজ্য যে এখনো বাংলাদেশে যদিও অনেক শিক্ষার্থীকে আমরা স্কুলে আনতে পেরেছি কিন্তু ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী যেমন আদিবাসী যেমন প্রতিবন্ধী বিশেষ ধরনের 
জনগোষ্ঠী যাদেরকে আমরা কোনোভাবে ওইভাবে স্বীকৃতি দেই না যাদেরকে আমরা বলি যে কমার্শিয়াল সেক্স ওয়ার্কার্স তাদের বাচ্চাদের অথবা দলিতদের সন্তানদের এদের লেখাপড়া এদের এই অধিকারগুলো কখনো আমরা দৃষ্টি দেই না আমরা ধরে নেই যে সাতানব্বই শতাংশ শিশু স্কুলে আসছে অতএব আমাদের অধিকারটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কিন্তু এর মধ্যেও যারা সুযোগটা পেয়েও পরে টিকতে পারে না অথবা শিখল না প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করল কিন্তু তার শেখার তার জ্ঞানের পরিধিটা ওইভাবে আমরা বিকশিত করে দিতে পারলাম না সেখানে তো আরেক ধরনের অধিকার লঙ্ঘন তাকে আমরা নিয়ে এসেও তাকে ওই আলোকিত মানুষের জায়গায় নিয়ে যেতে পারলাম না এটা আমাদের সমাজের একটা ব্যর্থতা আমি বলবো এবং সেই ব্যর্থতার জায়গা থেকে উত্তরণের জন্যই আমাদের অধিকারটা প্রতিষ্ঠা কি মনে হয় যে বাংলাদেশে যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন এই প্রশ্নটার উত্তর দেবেন যে তারা এই বিষয়গুলোতে সেই অর্থে খুব একটা অ্যাড্রেস করছেন অন্যান্য যে রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন অন্যান্য মানে হত্যাকাণ্ড বা গুম বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এইসব ইস্যুকে যতটা গুরুত্বের সঙ্গে অ্যাড্রেস করছেন বা করতে পারছেন এই ইস্যুগুলো তারা করছেন বা করতে পারছেন দেখুন একজন উন্নয়ন কর্মী হিসাবে আমি যেটা মনে করি কোনোটাকে বাদ দিয়ে কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব না একটার সাথে আরেকটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত শিক্ষার অধিকার এবং এটা আসলে উন্নয়নের অধিকারের একটা অংশ সেই জায়গাটার থেকে যখন স্বাভাবিকভাবে আমার স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকার আমি প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না বা খাদ্যের অধিকার আমার পারছি না দারিদ্র আমাকে কষাঘাত করছে সেই জায়গাটাতে ওগুলা স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সবার আগে চলে আসে আর একটা জিনিস ধরে নেওয়া হয় শিক্ষা তো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবেই স্কুল আছে বাচ্চারা পড়তে যাবে শিখবে সব কিছু চলবে এই জায়গাটার থেকেই আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এটা পাশাপাশি থাকার কথা সব অধিকারের সাথে কিন্তু একটু পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় এটা আমাদেরও অনেক ক্ষেত্রেই এটা আমাদের কি বলবো আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এটা অনেক বেশি হয় এটি যে একটি অধিকার এবং এই বিষয়ে সাধারণ জনমনে ধারণাটা কি মানে এই অধিকার বোর্ডটা বা এই সচেতনতাটা কতটা গ্লোবালি আছে কতটা বাংলাদেশে আছে মনে হয় আপনার কাছে সচেতনতা এখন যদি আমি বলি যে অধিকার বোধ মানুষের এখন অধিকার বোধ তো কিছুটা তৈরি হয় অধিকারটা প্রতিষ্ঠারও মাধ্যমে যেমন উন্নত বিশ্বে অনেক জায়গায় কিন্তু শিক্ষা অধিকার হিসাবে যেটা স্বীকৃত ওটা স্বাভাবিকভাবে মানুষ ধরে নেয় যে এটা আমার অধিকার কিন্তু যেখানে সাংবিধানিকভাবে অধিকার হিসাবে স্বীকৃত না সেখানে মানুষ আশাও করে না কিন্তু তারপরেও দেখবেন পৃথিবীব্যাপী জনমত জরিপে দেখা গেছে যে সবার জন্য একটা ভালো শিক্ষা সবাই চায় প্রথম তার চাওয়া যে কোনো মানুষের প্রথম চাওয়া এটা জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত একটা জরিপে দেখা গেছে বিশ্বব্যাপী তো সেই জায়গাটার থেকে আমি মনে করি যে অধিকার আসলে প্রতিষ্ঠার জায়গা থেকে যদি আমরা শিক্ষাকে দেখি সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে আছি কি করে যেন একটা ধরেই নেওয়া হয় যে এটা হয়ে গেছে বা হয়ে যাবে সেখানে স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক অধিকারগুলো চলে আসে কিন্তু প্রথমেই যে কথাটা বলেছিলাম একটা বাদ দিয়ে আরেকটা নয় আমরা দেখেছি রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাঙ্গনগুলো সবচেয়ে বেশি অসুবিধার মধ্যে পড়ে আর বাবার আপনার কাছে ব্যারিস্টার সারা হোসেন পুরো মানবাধিকার পরিস্থিতিটা এই চিত্রটা কি আপনার কাছে শুনবো তার আগে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত করে যে আলোচনাটা আমি এবং রাশেদা কে চৌধুরী করলাম সে জায়গাটা আপনি কি মনে করেন বা কি দেখছেন একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে প্রথমত এমন এটা এটা আপনি প্রথম যে কথাটা বললেন যে বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার এবং আমরা স্বাভাবিকভাবে মনে করি যে মানবাধিকার হচ্ছে রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার এবং এগুলো নিয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলো কাজ করছে আপনি মনে করছেন যে মানবাধিকার সংগঠনগুলো হয়তো অন্য অধিকার নিয়ে শিক্ষার অধিকার খাদ্যের অধিকার অধিকারেপশন হয়তো হচ্ছে যে ওগুলো নিয়ে অত বেশি কথা হচ্ছে না আমি মনে হয় পারসেপশনটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আর আসল কাজটা নিয়েও আবার শিক্ষার ব্যাপারে মানে আমরা আজকে একটা জরিপ আমি একটি আইন সহায়তা সংস্থা ব্লাস্টের সাথে কাজ করি ওনাদের আজকে একটা জরিপ আমরা আমাদের একটা জরিপ আজকে আমরা পেয়েছি হাতে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই জরিপটা পাঁচটি জেলার মধ্যে করা হলো এবং মোটামুটি যারা খুব দরিদ্র তাদের মধ্যে এবং তারা যে কথাটা বলছেন যে তাদের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার তারা মনে করছেন খাদ্যের অধিকার কিন্তু এর পরেরটা পঞ্চাশ ভাগের বেশি মনে করছেন হচ্ছে শিক্ষার অধিকার 
অথচ শিক্ষার অধিকারকে নিশ্চিত করতে হলে এই ব্যাপারে আমাদের সংবিধানে এখন পর্যন্ত কিন্তু শিক্ষার অধিকারটা ঠিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি এখন এটা একটা মূল নীতির মধ্যে আছে মানে সরকার যখন পারে তখন এই ব্যবস্থা সকলের জন্য করবে কিন্তু এই ব্যাপারে রাশেদ আপারা অন্যরা মিলে অনেক কাজ ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন যে এই অধিকারকে সংবিধানের মধ্যে না নিয়ে আসতে পারলেও এটা কি অন্তত একটা আইনি রূপ কিভাবে দেওয়া যায় অধিকারের বিষয়টা ওখান থেকে নিশ্চিত করা যায় কিনা সেটা ওনারা দেখছেন এবং এখানে কয়েকটি ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে যে শিক্ষার সুযোগটা পাওয়া তারপর শিক্ষা কি ধরনের হবে সেই বিষয়টা দেখা শিক্ষার মানদণ্ডের ব্যাপার একটা আছে এবং এখানে সকলে যাতে সকলে মিলে শিক্ষার সুযোগটা পেতে পারে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখছি যে অনেকে কিন্তু এই সুযোগ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না উনি বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা বললেন দলিতদের কথা বলেছেন আদিবাসীদের কথা বলেছেন নিজ ভাষী ভাষায় শিক্ষা পাওয়ার একটা অধিকার আছে সেটা আমরা দেখছি এখনো অনেকের জন্য আসলে আমরা সেটা কোনো ব্যবস্থা করতে পারছি না কিন্তু এগুলো নিয়ে যে কাজ হচ্ছে না তা না নানানভাবে কাজ হচ্ছে এগুলো মানবাধিকার হিসেবেও দেখা হচ্ছে এবং বাস্তবে কি করে এগুলো একদম মাঠ পর্যায়ে এগুলো বাস্তবায়ন করা যায় সে ব্যাপারে আমি বলবো কাজ হচ্ছে আর এখানে অন্তত আমরা দেখি যে এই ক্ষেত্রে সরকার এবং বেসরকারি সংস্থা মিলিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন একটা ছোট উদাহরণ যদি আপনাকে দিই যে আমরা জানি যে স্কুলের মধ্যে বাচ্চাদেরকে মারধর করে করা শারীরিক শাস্তি দেওয়া মানসিক শাস্তি দেওয়া এটা একটা প্রচলিত একটা নিয়ম আমাদের স্কুলে আপনিও হয়তো দেখেছেন ছোটবেলায় আমরা অনেকটা দেখে আসছি ছোটবেলা থেকে এবং এখনও যে নিয়ম নীতি অনেকের মধ্যে শোনা যায় যে না এগুলো যেহেতু আমরা সহ্য করে গেছি এখন আবার চলবে না কেন কিন্তু এটা নিয়ে একটা বড় ধরনের প্রতিবাদ আমাদের দেশের মধ্যে হয়েছে আমরা দেখেছি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট থেকে আমরা দেখলাম একটা রায় পাওয়া গেল সেটার ভিত্তিতে কিন্তু ইভেন যদি গত তিন চার বছরের অবস্থা দেখেন তার মধ্যে আমরা দেখব যে এখন এই ব্যাপার নিয়ে একদম নীরব থাকা থেকে এখন অন্তত প্রতিকার চাওয়ার জায়গায় মধ্যে আমরা গেছি এবং এইটা হচ্ছে অনেক বড় একটা ব্যাপার আমাদের জন্য আমার মনে হয় না যে এই বাস্তবতা বাংলাদেশের মধ্যে আছে যে আমরা কেউ আমাদের অধিকার বুঝি না সকলেই আমার মনে হয় মোটামুটি জানি বুঝি অধিকার আমাদের কি আছে কিন্তু অধিকার থাকা সত্ত্বেও প্রতিকার আমি পেতে পারবো কি না এইটা হচ্ছে কঠিন জায়গা এবং প্রতিকার না পাওয়ার আতঙ্ক যেহেতু থাকে ভয়টা থাকে এবং প্রতিকার চাইতে গেলে আরও একটা আতঙ্কের জায়গা থাকে যে চাইতে গেলে দেখা যাবে যে আমি অন্য এক ধরনের একটা পাল্টা প্রতিশোধ নেওয়ার একটা ব্যাপার থাকবে আমার ক্ষেত্রে তার মধ্যে পড়ে যাব সেই জন্য আমি প্রতিকার চাই না ওই জায়গাটাতে আসলে আমরা হাত কিভাবে দেব সেটা খুব বড় প্রশ্ন তো এই প্রতিকার তো আপনি মূলত আইনি প্রতিকারের অর্থ বুঝিয়েছেন বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের আছে শুধু শুধু যে আইনের কাছে যেতে হবে তা না অনেক ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষার শিক্ষার অধিকারের ব্যাপারে আপনার একদম যে কারো বিরুদ্ধে মামলা করে তার তার তাকে শাস্তি দিয়ে যে করতে হবে তা তো না নানানভাবে করতে পারেন স্কুলের কাছ থেকে আপনি প্রতিকার পেতে পারেন এখানে প্রশাসনে যারা আছেন তাদের কাছ থেকেও পেতে পারেন আবার কিছু ঘটনা আছে যেগুলো একদম মারাত্মক ধরনের যেখানে জীবনের অধিকারের কথা যদি বলি এখন যে যে বিষয়টা মানে আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছি বাট এখন যে বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেকেই বিচলিত বাংলাদেশে যে এই যে গুমের ঘটনাগুলো কেন হচ্ছে আপনার বিচার বহিত্ব হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কেন এখনো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তো অন্য ধরনের ভয় আছে যে কেউ প্রতিকার এখন পর্যন্ত চাইতে পারছে না যে কটা ক্ষেত্রে প্রতিকার চাওয়া হয়েছে আইনের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না বরঞ্চ যারা চেয়েছেন তারা আরও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পড়ে যাচ্ছেন তো আসলে আমরা যেটা বলছি সেটা ঠিকই যে অধিকারের অনেক বড় একটা মানে স্পেকট্রাম আছে আপনি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার অধিকার পর্যন্ত কিন্তু এক একটা অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে যে বাধাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ভিন্ন ধর্মী যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় অনেকগুলো বাধা আছে যেগুলো ধরেন আর্থিক বিষয়গুলো আমাদের সরকারও বলতে বাধ্য হবে যে আমরা যে অবস্থায় আছি এখন সামাজিক এবং আমাদের উন্নয়নমূলক অবস্থা যেটা সেখানে আমরা আসলে সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা এই মুহূর্তে করে ফেলতে পারছি না প্রাথমিক পর্যন্ত আমরা স্বীকৃতি দিতে পারবো কিন্তু এর পরবর্তীতে আমরা স্বীকৃতি পর্যন্ত দিতে পারবো না কিন্তু গুম খুনের ব্যাপারে তো আমার মনে হয় সেরকম ফ্লেক্সিবিলিটি তো আমরা রাখতে পারছি না সেখানে আমরা বলতেই বাধ্য যে না এটা এই মুহূর্তে এখনই বন্ধ করে দিতে হবে কারণ এখানে আপনার সম্পদের কোন ব্যাপার আসছে একটা অন্যায় কাজ হচ্ছে সেটা ইমিডিয়েটলি বন্ধ করার সুযোগ তো আছে সেই সেইটা না করলে কিন্তু হয় না আইনি প্রতিকারের ক্ষেত্রে যেমনটা আপনি বলছিলেন যে এক ধরনের প্রতিশোধ বা পাল্টা আক্রমণের শিকার হতে পারে একটা প্রতিকার চাইতে গিয়ে আরও বিপদ ডেকে আনতে
বিপদের মধ্যে বা সমস্যার মধ্যে থেকে যায় হ্যাঁ অবশ্যই আইনি প্রক্রিয়া খুবই দীর্ঘমেয়াদী এবং ব্যয় সাপেক্ষ আপনি যখন বলছেন ব্যয় তো দু ধরনের একটা হচ্ছে যেটা টেবিলের উপরে হচ্ছে আর একটা হচ্ছে টেবিলের নিচে যেটা হচ্ছে এখন টেবিলের নিচের ব্যয় সম্পর্কে আমরা বলতে পারব না কারণ বেশি বললে বলা হবে যে কোর্টের অবমাননা করা হলে তো এটা আরেকটা বিপদে পড়ে যাব কিন্তু আমরা সবাই জানি যত সব জরিপ আছে এগুলো নিয়ে হয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপ আছে যেটা অবশ্যই করার জন্যই ওনারা বিপদে পড়েছিলেন এক সময় সেখানে ওনারা কিন্তু বলেছেন যে এখানে ইংরেজিতে ভদ্র ভাষায় আমরা যে বলি ট্রানজাকশন কস্ট যেটা হয় বিচার চাইতে গেলে সেটা কিন্তু অনেকের আসলে মানে অনেকের সামর্থ্যের বাইরে সেটা তারা দিতেও পারছেন না আর আগেন আমি বলি আমরা ব্লাস্টের উদাহরণ নিয়ে আসি সেখানে যেহেতু আমরা যারা বিচারের কাছে পৌঁছতে পারছেন না অর্থনৈতিক কারণে তাদের জন্য আমরা বিনা পয়সায় ওকালতি করি সেখানে আমরা যেটা দেখি যে আমাদের ফার্স্ট অফ অল নিয়মের মধ্যে আছে যে সেই আন্ডার দ্য টেবল কস্ট আমরা কারোর জন্য দেব না আর সেকেন্ডলি আমরা দিতে চাইলেও দিতে পারতাম না যেহেতু এখানে সবাই বিনা পয়সায় ওকালতি করছে সেখানে আমরা কিন্তু দেখি যে ঠিক এই কারণে ওই দীর্ঘ সূত্রিতার সমস্যা একদম অসম্ভব পর্যায়ে চলে যায় মামলাগুলো কিন্তু মানে কোনোভাবেই এখান থেকে সেখান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না একটা ফাইল আপনি যে এখান থেকে ওখানে নেবেন সেটার জন্য আপনার দশ পঞ্চাশ একশো টাকা ফাইল আপনি পুট আপ করবেন বিচারকের সামনে সেটার জন্য আবার আরেকটা কস্ট ফাইল যে আবার নামাবেন সেটার জন্য আরেকটা কস্ট নামিয়ে ওটা যে পাঠাবেন আরেক জায়গায় সেটার আরেকটা কস্ট তো এই জিনিসটা ইম্পসিবল এবং সমস্যা যেটা হচ্ছে যে এটা এটা নিয়ে আমরা কথা বলি অনেক আমাদের প্রধান বিচারপতি ওই দানিং বলেছেন যে দুর্নীতি দমনের ব্যাপারটা আসলে কোর্টের জন্য আদালতের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু এই কথা বন্ধ করার জন্য আসলে কি পদক্ষেপ কে নিচ্ছে নিজের আদালতের মধ্যেও কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছেন কিনা মানে আমরা অন্তত আইনজীবী হিসাবে আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট না আমার মনে অন্য যারা বিচার প্রার্থী আছেন তাদের কাছে তো স্পষ্ট অন্যভাবে যে এটা নিয়ে কিছু হচ্ছে না তেমন হ্যাঁ এটা আমাদের দেশে দুটো বিষয় যেটা বলল যে প্রতিকার পাওয়া যাবে কিনা সেটা একটা মানে আস্থার একটা সংকট আছে দ্বিতীয় হলো যে প্রতিকার চাইতে যাবে কিন্তু পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিটা একদম মানে যা কিয়ে বসে গেছে যে কি করে অপরাধীরা আমরা জানি তারা অপরাধী প্রমাণ সাপেক্ষ অবশ্যই কিন্তু তার আগেই তারা যেভাবে পার পেয়ে যাচ্ছে অথবা পরবর্তীতে প্রমাণিত হওয়ার পরেও পার পেয়ে যায় যে কিভাবে কিসের জন্য যায় তাও আমরা জানি না কিন্তু মানে আন্দাজ করতে পারে সাধারণ মানুষ আন্দাজ করতে পারে যে কারণে সাধারণ মানুষ আসলে কিন্তু ভয়ই পায় এই যে যাবে যে ঠিক আছে আমি প্রতিকার পেলাম একজন অপরাধী সাব্যস্ত হলো কিন্তু পরবর্তীতে যে আমার ওপরে আমি তার রসানলে পড়ব না এটা তো নিশ্চয় তার রাষ্ট্র আমাকে দিতে পারে না যে যে কারণে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এসব ব্যাপারে আর এই যে শিক্ষার অধিকার যদি ঘুরে ফিরে আসি আবার সেই জায়গাটাতেও দেখেন প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন হয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা নিয়ে আমরা তো সংগ্রাম করেও করতে পারছি না কিছু কিছু আছে নীতিগত বাধা যেমন প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা আমরা জানি না কোন দৃশ্য কারণে এটা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার দায়িত্ব ওইভাবে নিতে পারছে না কারণ এটা মানে আমলাতান্ত্রিক একটা ভাষা আছে রুলস অফ বিজনেস সেটা পরিবর্তন না করে মন্ত্রণালয় পারে না সেটাও পরিবর্তন হচ্ছে না শিক্ষা যদি অধিকার হিসেবে আসলে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে কিন্তু সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এটা বলে দায় এড়াতে পারবে না এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় দায় এড়াতে পারবে না আছে কিনা কোথায় বলছে কোন আইনি বাধা তার জন্য আছে কি না ওই যে আমলাতান্ত্রিক একটা বাধা আছে রুলস অফ বিজনেস এর মধ্যে ম্যান্ডেট আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট হচ্ছে এটা আর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট হচ্ছে এটা এটা পরিবর্তন করা এমন কিছু কঠিন কাজ না অনেকবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে আমরা অনেকবার আন্দোলন করেছি কিন্তু কোনো অদৃশ্য কারণে এটা আর পরিবর্তন হয় না ফলে যেটা হয় এই বলে দেয়া হয় স্পেশাল স্কুলে যাওয়া হোক কিন্তু স্পেশাল স্কুল করে তো যেখানে পৃথিবীর সব জায়গায় ইন্টিগ্রেশনের কথা বলা হয় বা মূলধারার মধ্যে এদেরকে আস্তে আস্তে নিয়ে আসা সেখানে আমরা উল্টো পথে হাঁটি তো এই করে যেটা হয় যে ওই তাতে করে গিয়ে কিন্তু তার অধিকারটাকেই আমরা মানে প্রতিষ্ঠা করতে পারি না এই প্রতিবন্ধীদের যে বিষয়টা এবং যেটা আমরা বলছি যে প্রায় শতভাগ ভর্তি 
এটাও একটা দুঃখজনক যে প্রতিবন্ধীদের বাদ দিয়ে শতভাগটা কিন্তু হিসাব করা হচ্ছে তো প্রতিবন্ধী যদি 10% হয় তাহলে তো এদের বাদ দিয়ে আমাদের জানা মতে প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন 4% এর মতো মূল মোট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মাত্র 4 শতাংশ বিদ্যালয়ে যায় তো অধিকারটা আসলো কোথা থেকে আর প্রতিষ্ঠাই বা হলো কোথা থেকে সে প্রশ্নটা তো থেকেই যায় এই যে উনি যেটা বললেন সারা হোসেন যে শিক্ষা অধিকার হিসেবে না থাকার কারণে এটাকে তো আমরা ওইভাবে নিতেও পারছি না এই প্রতিবন্ধীদের বাইরে আসার জন্য কি শিক্ষা নিশ্চিত করা যাচ্ছে বা এই অধিকারটা প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী এটা তো আসলে আমাদের ব্যবস্থার দুর্বলতা নানা ধরনের ত্রুটি আছে আমরা নিতে পারি না মন মানসিকতার বিষয় আছে আমি জানি মূল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই যে এক্সকিউজ মি যে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদেরকে পাশে বসতে দেয়া হয় না প্রথম সারিতে বসতে দেওয়া হয় না মূল ধারার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটি আপত্তি করেছেন অথবা অভিভাবকরা আপত্তি করেছেন তাদের সন্তানেরা কেন পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের সাথে বসবে তো এখানে তো আমাদেরও মন মানসিকতার বিষয় আছে সরকার সার্কুলার করেছে প্রজ্ঞাপন দিয়েছে যে সবাইকে আনতে হবে স্কুলে কিন্তু আমরা নিজেরাই তো সেটার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছি অভিভাবকরা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন অনেক সময় বিশেষ করে দলিতদের ক্ষেত্রে এই যে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ক্ষেত্রে আমরা যাদেরকে বলি যে পতিতা কথাটা ইউজ উই করতে চাই না কিন্তু পতিতা বললে সন্তানেরা তাদের কিন্তু বাধা দেয়া হয় সামাজিক ভাবে এই যে সামাজিক ন্যায় বিচারটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই অধিকারটা দরকার সার হোসেন আপনি একটু বা সংক্ষেপে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিটা আপনি কিভাবে দেখেন সামগ্রিকভাবে যদি মিলিয়ে আপনাকে তিন চার মিনিট বলতে বলা হয় আপনি কিভাবে উপস্থাপন করবেন বলে আমার মনে হয় আমাদের দুটো বড় চ্যালেঞ্জ এবং একটা একটা কন্ট্রাডিকশন নিয়ে আমরা অনেক সময় কথা বলি যে বাংলাদেশে আমরা চল্লিশ বছরের ইয়েতে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখি যে যে অবস্থায় আমাদের থাকার কথা ছিল অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে চল্লিশ বছর আগে সেখান থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসছি এবং আমাদের অনেক বিশাল বিশাল অর্জন হয়েছে উন্নয়ন এমন অবস্থায় হয়ে গেছে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেটা আসলে কল্পনা করা সম্ভব ছিল শুধু আমাদের জন্য না পৃথিবীর কারোর জন্য অন্যদিকে এবং এ সব সময় এই কথাটা আসে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এতটা হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তন যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি সেটা না হওয়ার সত্ত্বেও আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে পেয়েছি আমার মনে অধিকারের বিষয়টা কিছুটা ওই কাঠামোর মধ্যে আমাদের দেখা উচিত যে হ্যাঁ আমরা অর্থ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমাদের যতদূর অর্জন হয়েছে নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে আসলে অতটা হয়নি আপনার এখানে যে চিত্রগুলো দেখা যাচ্ছে আপনার সেটে ওই যে যুদ্ধ করা হয়েছিল যোদ্ধাদের চিত্র আছে এখানে আমাদের পতাকা আমাদের শহীদ মিনার আমাদের স্মৃতিসৌধ শেষ পর্যন্ত সংসদ এখন আমি আজকে সংসদ নিয়ে কথা বলতে চাই না কিন্তু আসলে আমরা একটা কঠিন অবস্থায় আছি ঠিক ওনারা যেরকম সংসদের কথা ভেবেছিলেন চেয়েছিলেন স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরাও যেগুলো আশা করেছি সেটা পেয়েছি কিনা একটা বড় প্রশ্ন বাকিগুলো আছে শহীদরা জীবন দিয়েছেন স্মৃতিসৌধের চিত্র আমরা দেখছি ভাষা আন্দোলন হয়েছে ভাষা আমরা পেয়েছি অন্যদের ভাষা নিয়ে হয়তো আমরা অতটা শ্রদ্ধাশীল না সেটা একটা ব্যাপার সেটা আপনার আদিবাসী জনগোষ্ঠী হোক বা উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী যারা ক্যাম্পের মধ্যে এখনো বসবাস করছেন তাদের ব্যাপারটা হোক অন্য ক্ষেত্রে আমাদের এখন রাজনৈতিক অধিকার যেটার জন্য আসলে আমাদের সেই লড়াইটা নাগরিক অধিকার সেগুলো আমরা কতদূর নিশ্চিত করতে পারছি একটা বড় প্রশ্ন এবং আপনি প্রথমে আমাদেরকে যে জিজ্ঞেস করলেন যে মনে হচ্ছে আমরা এক ধরনের অধিকার নিয়ে বেশি কথা বলি অন্যগুলো নিয়ে অত বেশি আলোচনা করি না হয়তো করি না কারণ অন্যগুলো নিয়ে সেরকম করে আসলে নিজেদের মধ্যেও আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নেই আমরা সবাই একমত যে হ্যাঁ সেগুলো অবশ্যই আমাদের পুঁছতে হবে একত্রে কাজ করে আমাদের যেতে হবে হ্যাঁ বিভেদটা সেরকম করে নেই অবশ্যই কিছু কিছু জায়গা আমরা দেখি সমস্যা ছিল এখন অনেকটা কমেছে সেটাও স্বীকার করতে হয় যে মালালা যেটার জন্য যুদ্ধ করেছে যে মৌলবাদীরা যেরকম করে আক্রমণ করতো স্কুলের উপর নারীদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ নারীদেরকে দেওয়ার ব্যাপারে ইনক্লুডিং আপনার ক্ষুদ্র ঋণের সুযোগটা পাওয়ার ক্ষেত্রে যেগুলো আমরা নব্বই এর দশকে দেখেছি ওগুলো নিয়ে অনেক বড় একটা সংঘাত কিন্তু হয়েছে এখন অ্যাটলিস্ট আমরা বলতে পারি না যে মৌলবাদীদের থেকে ওরকম একটা হুমকির মধ্যে আমরা আছি 
তো একটা জায়গা আমরা অতিক্রম করে এসেছি মানে মালালার যেরকম তালেবানের সাথে একদম লড়াই করে বেঁচে সে বেরিয়ে আসছে এবং সেই কারণে তার যুদ্ধের জন্য সে যে পুরস্কৃত হয়েছে আমরা ঠিক ওর মতো অবস্থায় মোটেও নেই অন্য জায়গায় আছি এবং সেখানে আছি বলে আমার মনে হয় আমাদের আশা আমাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের স্বপ্ন দেখার জায়গাটা একটু ভিন্ন আমরা কিন্তু মনে করছি যেহেতু আমি একটা আমরা একটা মাত্র দেশ যে এইভাবে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি সেখানে আমরা নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ব্যাপারে অতি সচেতন হয়ে থাকব এবং সেখানে যখন আমরা দেখছি যে গুমের মতো ঘটনা ঘটছে এবং সেটার জন্য কেউ খুব একটা বিচলিত হচ্ছেন না মানে বলছেন আমাদের সরকারের দায়িত্বে যারা আছেন রাষ্ট্রের দায়িত্বে যারা আছেন তারা আমাদেরকে যখন বলেন যে না এরকম ঘটনা ঘটছেই না এগুলো নাকি আমরা স্বপ্নের মধ্যে দেখছি অথবা আমাদের কোনো ভুল ধারণা হচ্ছে কিন্তু যখন আমাদের সামনে যারা আসলে যাদের স্বজনদেরকে যারা হারাচ্ছেন তারা যখন আসছেন তারা যখন তাদের বক্তব্য রাখছেন তখন আমরা কিভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি এখন আইনের এই বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমি কি করে তাদেরকে বলি যে আপনাদের জন্য আমাদের আসলে কিছু করার নেই আপনারা চেয়েছেন প্রতিকার চেয়ে বসে থাকেন আমরা কিন্তু কোনোভাবেই এই সিস্টেমটাকে আপনার পক্ষে নিয়ে আসতে পারছি না যারা ওখানে বিচারপতি বিচারক হয়ে বসে আছেন ওনাদের ব্যাপারেও আমাদের খুব একটা কষ্ট লাগে যে ওনারা দেখছেন শুনছেন পত্রিকায় খবরগুলো আসছেন আপনাদের মিডিয়াতে বিষয়গুলো আসছে এমন না যে আমার মনে হয় কেউ যারা আমরা সচেতন এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবি আমরা বোধ অস্বীকার করতে পারবো না যে ধরনের অভিযোগ আমাদের সামনে আছে তো অভিযোগের ব্যাপারে আমরা কেন কোনো ধরনের আসলে রেসপন্স করছি না আগামীকালও মনে হয় এরকম একটা অনুষ্ঠান আবারও হবে যেখানে যাদের যারা গুমের অভিযোগ আনছেন সেই সব অনেক নারীরা তাদের মধ্যে আছেন মারা আছেন বোনরা আছেন তারা সামনে এসে আবার দাবি তুলছেন তুলবেন আন্তর্জাতিক মানব অধিকার দিবসের প্রেক্ষিতে আমাদের রাষ্ট্রের কাছে এবং আমাদের সমাজের কাছে আমাদের সকলের কাছে যে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কেন কিছু করছি না এবং আমার মনে হয় সেখানে আসলেই আমরা নির্বাক কিছু কিন্তু বলার থাকছে না এবং বিশেষ করে আমার মনে হয় ডিসেম্বরে এই কথাগুলো আরো কঠিন যখন বুদ্ধিজীবী দিবস সামনেই আছে যেখানে আমরা ওই কথাগুলোই স্মরণ করি যে কি করে আমাদের মধ্যে আমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকে এরকম করে নিয়ে যাওয়া হলো অপহরণ করা হলো তাদের লাশ স্বাধীনতা বিজয় দিবসের পরে পাওয়া গেল ওই ঘটনাটা যখন আমরা স্মরণ করছি তাহলে এখন এই সময় আমাদের সামনে যেখানে আমাদের কিছু করার আছে আমরা যারা এই প্রজন্মের আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কেন নির্বাক থাকবো আর এমনিতে ধর্মীয় যেভাবে যারা সংখ্যালঘু তাদের ক্ষেত্রে সেটা তো এই বছরের ব্যাপারটা যদি দেখেন এই যে পাঁচই জানুয়ারির আগে পরে যে ঘটনাগুলো দেখা গেছে সেখানে তো আমরা দেখেছি যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু যারা আছেন বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা আছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত তাদের উপর হামলা করেছেন হামলা করেছেন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কিছু মৌলবাদীরা করেছেন কিছু দুর্ভাগ্যবশত যারা নিজেদেরকে বোধ হয় মৌলবাদী হিসাবে পরিচয় দেন না কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত তারাও করেছেন এরকম অভিযোগ এসছে কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ঘটনাগুলোর ওই সময় আমরা শুনেছি অনেকে গেছি ও দেখে আসছি কথা বলে আসছি প্রতিকারের ব্যবস্থা কতদূর কি হয়েছে বছর শেষে সেটা নিয়ে আমরা কতদূর বলছি বা জানতে পারছি আর দ্বিতীয়ত এখানে আরও কয়েকটি ঘটনা আমার মনে হয় এই বছরের ব্যাপারগুলো আমাদের একটু উল্লেখ করা উচিত রানা প্লাজা আমার মনে হয় দুই হাজার চোদ্দোর ব্যাপারটা যদি মনে রাখতে হয় এখানে পাঁচই জানুয়ারি একটা বড় ব্যাপার সেখানে যেভাবেই আপনি জিনিসটা দেখেন কেউ বলবেন রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের তারিখ হিসেবে মনে রাখা যায় কেউ বলবে যে হরণের তারিখ হিসেবে মনে রাখা যায় এটার আগে পরের যে ঘটনাগুলো সংখ্যালঘুদের উপর হামলা সেটা অবশ্যই খুব বড় এবং মারাত্মক ঘটনা এই বছরে যাওয়া হয়েছে তারপরে যদি যাই রানা প্লাজার ব্যাপারে সারা পৃথিবী জুড়ে আমার মনে হয় বাংলাদেশ রানা প্লাজা অলমোস্ট একসাথে ভাবা হচ্ছে এই মুহূর্তে একটা উদ্যোগ চলছে যে আবার যারা এই শিল্পের সাথে জড়িত মালিক পক্ষ যারা আছেন ট্রেড ইউনিয়ন যারা আছেন তারা আবার সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা নিচ্ছেন সারা পৃথিবীকে বোঝাতে এবং সারা পৃথিবীর যারা এই সব বিষয় নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদেরকে নিয়ে বলতে যে হ্যাঁ এই শিল্পটা দাঁড়াবে চলবে আমরা সবাই গর্ব করে এটা নিই কিন্তু আমার মনে হয় যে কথাটা আমরা বারবার ভুলে যাচ্ছি যে যারা রানা প্লাজায় প্রাণ দিয়েছেন যারা এর আগে তজরিনে প্রাণ দিয়েছেন ওনাদের কথাটা এখন একটা আমাদের ইতিহাসে ফুটনোট হয়ে যাচ্ছে প্রায় মনে করা হচ্ছে যে হ্যাঁ ওদের জন্য একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে একটা ফান্ড তৈরি করা হয়েছে ওই ফান্ড বিতরণ করা হবে তাতেই শেষ কিন্তু রানা প্লাজা থেকেও মনে হচ্ছে যে আমরা কোনো অন্য শিক্ষা নিলাম না যে কালকে যদি গার্মেন্টস রুম কোনো গার্মেন্টস কারখানায় আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটে 
সবাই আশা করছি এরকম কিছু ঘটবে না যে ধরনের ব্যবস্থাগুলো ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে কিন্তু যদি ঘটে সেখানে যে শ্রমিক পুরুষ হন বা নারী হন ওনারা যদি ওনাদের যদি মৃত্যুবরণ করতে হয় ওনারা এখনও ঠিক রানা প্লাজার আগের মতো যে অবস্থা সেরকম অবস্থায় তাদের ফিরতে হবে ক্ষতিপূরণ একই মাপে পাবেন আর বিশেষ কোনো ব্যবস্থা হবে না যদি ওনারা রানা প্লাজার মতো ওনারা নিশ্চিত হতে পারেন যে এক হাজার মানুষ মরবে তাহলে হয়তো পৃথিবী ওনাদের দিকে তাকাবে না হলে এখন যেটা হবে যে বলা হবে ও রানা প্লাজার মতো ওরকম তো কোনো ব্যাপার হয় সংক্ষেপে যে আসলে কিভাবে আমরা সামারাইজ করতে পারি আমার মনে হয় এভাবেই হয়তো করা যায় যে যে বিষয়গুলো একদম অস্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল যেগুলো আমাদের আসলে শোয়ে নেওয়ার মতো কোনো অনুভব থাকার কথা ছিল না সেগুলো আমরা অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিচ্ছি সেটা আপনার রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলেন অথবা আমাদের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন এবং সে কারণে সংখ্যালঘুদের এই দেশে সংখ্যালঘু না বলে আমি বলি যারা মুসলমান না তাদের এই দেশে নিরাপত্তা নিয়ে থাকার ব্যাপারে একটা আস্থা ওনাদের অনেকের মন থেকে চলে গেছে ওভাবে থাকছে না যারা অবাঙালি আবার বলি আদিবাসী হিসেবে অবাঙালি অথবা উর্দুভাষী বলে তারা অবাঙালি তাদের মধ্যেও একটা সংখ্যা যে তাদের উপর আক্রমণ হলে তারা সঠিকভাবে তারা প্রতিকার পাবেন কি না আর যারা শ্রমিক যারা কাজ করছেন আমাদের কারখানায় বিভিন্ন শিল্পে তারা বুঝেছেন হ্যাঁ যে তারা এক ধরনের প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু আসলে তাদের ব্যাপারটা তাদেরকে আমরা ওরকম করে একদম প্রথম স্তরের নাগরিক ভাবছি কি না এই বিষয়গুলো কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা ঠিক মতো সমাধান দিতে পারছি না হ্যাঁ আমি তার সাথে সারা হোসেনের সাথে একমত পোষণ করে একটা জিনিস আর একটু নিয়ে যেতে চাই যেটা হলো স্বাভাবিক জীবন আর মৃত্যুর অধিকারটা সেটা তো গুম খুন রাজনৈতিক এসব তো আছেই আর একটা জায়গায় যে খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলা হয় আমাদের যেটা বোধ হয় এই জরিপে উঠে এসছে ওটা হচ্ছে প্রথম চাওয়া মানুষের কিন্তু নিরাপদ খাদ্য কি পাচ্ছি এবং এই জায়গাটাতে আমাদের যে খাদ্যে ভেজাল থেকে শুরু করে এ তো আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মই তো পঙ্গু হয়ে বেড়ে উঠবে এই ধরনের একটা জায়গায় আমরা চলে যাচ্ছি ভেজাল খাবারের বিষয়টা আসছে সত্তর ভাগের বেশি লোকজন সেটাই বলছেন আমরা কিন্তু প্রতিকার পাচ্ছি না এবং প্রতিকার না পাওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে বারবারই কিন্তু মানবাধিকারের বিষয়টা একটা আস্থার সংকটের জায়গায় চলে যাচ্ছে যে আমি প্রতিকার পাচ্ছি না আমার শিশুকে যদি কোনো কারণে স্কুলে ভর্তি করতে না পারি আমাকে কে প্রতিকার দেবে আমার সন্তান যদি অপুষ্টিতে ভোগে বা এই ভেজালের কারণে পঙ্গু হয় কোনো কারণে অন্যরকম অসুস্থ হয় প্রতিকারটা কোথায় পাব এবং সেখানে নারীর বিষয়টাই যে শ্রমজীবী নারী হলে তো এই যে রাস্তাঘাটে নারীর প্রতি সহিংসতার যে জায়গাটা যে চিত্রটা আমরা দেখি সেটাও তো আমাদের জন্য একটা প্রতিকার না পাওয়ার জায়গা হয়ে যায় অনেক সময় সারা যেটা বলেছে অনেক খাতি উন্নত হয়েছে আমাদের মানে অন্তত নারীর বিষয়গুলো কিন্তু তারপরে যে বিষয়টা থেকে যাচ্ছে নারী তো নিরাপদ না কর্মস্থলেও না শিক্ষা কেন্দ্রেও না রাস্তাঘাটে তো নাই এই যে সহিংসতার জায়গাটাতে আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের অধিকারটা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি সহিংসতার জায়গা আরও যে আছে যে এত বড় একটা জিনিস আমরা কিন্তু এইখানেও এই যে স্বাভাবিক চলাফেরা আমাদের সড়ক তো নিরাপদ নয় এই যে যেভাবে স্বাভাবিক মৃত্যুর কোন গ্যারান্টি নাই দুর্ঘটনায় মৃত্যু কিন্তু এখন আমার বেড়ে চলেছে মানে কোন কোন দেশের এই যে এইডসে মৃত্যুর চেয়ে আমার দেশে দুর্ঘটনায় গড়ে দশ থেকে বারো জন মারা যায় প্রতিদিন এটা হিসাব গবেষণার হিসাব সেই জায়গায় আমরা কিন্তু কোনো প্রতিকার পাচ্ছি না এবং যেটা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক সময় নীতি নির্ধারণী মহলেও এ বিষয়ে একটা প্রচ্ছন্ন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা আপনি একটু মাইন্ড সেটের আলোচনা করছেন আমি আপনার কাছে জানতে চাইছিলাম একটি হচ্ছে যেটি অনেকটা গা স্বভাব হয়ে গেছে কিন্তু নাগরিকদের মধ্যে আমরা কিন্তু সবকিছু সহ্য করে নিতে চাইছি এবং এটি নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করছি না কোন রকমের প্রতিবাদ কেউ মাথাও খামাচ্ছে না যে যার মতো চলবার চেষ্টা করছেন আরেকটি হচ্ছে যে অস্বীকার করবার প্রবণতা যারা দায়িত্বে আছেন তারা দেখেও দেখছেন না শুনেও শুনছেন না এরকম কিছুই হয়নি যেটি সারা হোসেন উল্লেখ করলেন 
এটি কেন হচ্ছে এবং এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আসলে প্রতিকার বা সমাধান কিভাবে হবে সমাধানের কোনো পথ তো থাকছে না সেক্ষেত্রে এটা পুরোটাই বোধ হয় সারা আরো ভালো বলতে পারবেন পুরোটাই এসছে একটা জবাবদিহিতা না থাকার একটা প্রবণতা আমরা এখন এটা তো মানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ যে আমার কোথাও না কোথাও একটু জবাবদিহিতা থাকতে হবে এই যে অবহেলার কারণে হোক রাস্তাঘাটের কারণে হোক যে কোনো কারণে হোক ড্রাইভারদের অসচেতনতা অথবা ড্যাম কেয়ারের ভাবেই হোক এই দুর্ঘটনার জন্য তো মৃত্যু মৃত্যুগুলো আমরা কিন্তু দু একদিন কান্নাকাটি করে মন খারাপ করে বাদ দিলাম কিন্তু যারা পঙ্গু হচ্ছেন প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ কোনো না কোনো রকম দুর্ঘটনার কারণে পঙ্গু হয়ে যান তাদের দায় দায়িত্ব কে নেবে এই জবাবদিহিতার জায়গাটা না থাকার কারণে আমাদের এই যে এই বিষয়গুলো ঘটছে এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তো সংসদ থেকে শুরু করে একদম নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত আমার সর্বত্র রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ এটা যে কারণেই বারবার ওই যে রাজনৈতিক অধিকারগুলো চলে আসে সামনে উটি না থাকলে অন্য অধিকার ওইভাবে প্রতিষ্ঠা পায় না জি একটা কথা আমরা বলি যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে আমরা বেশি কথা বলিনি কিন্তু অনেক সময় আমি বলি সেটা হচ্ছে আসলে অন্য সব অধিকারের মা বাবা সবই কারণ মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে অনেক কিছুই আপনি কিন্তু বলতে পারবেন না করতে পারবেন না খাদ্যের অধিকার নিয়ে যে আপনি একটা প্রতিবাদ করবেন বাসস্থানের অধিকার না থাকার ব্যাপারে যে প্রতিবাদ করবেন প্রতিবাদের একটা জায়গা তো আপনার থাকবে তো এখন মত প্রকাশের উপর আসলে আমরা দেখছি যে এক ধরনের হুমকি কিছুটা চলে এসছে আমার মনে হয় আমাদের স্বীকার করতে হয় এবং বিভিন্ন ভাবে এখন আমাদের এমন একটা অবস্থা যে আপনি সংগঠিত হবেন কিভাবে আপনি রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হতে পারেন এখন আপনি যদি বিরোধী দলীয় রাজনীতি করতে সরকারের মধ্যে আপনি থাকতে চাইলে সমস্যা নাই সেটা করতে পারছেন এবং সেটা মেবি সেটা একটা স্বীকৃতি হিসেবেই আমাদের দেখা উচিত যে এটার এখন অনেক ধরনের সুযোগ আছে আপনি একটা সরকারের সাথে চলে গেলেন বিরোধী দলের থেকে আবার সরকারের হ্যাঁ এটা খুব চমৎকার এবং এটা একটা সুন্দর নজির আমরা স্থাপন করেছি পৃথিবীর জুড়ে হয়তো অন্য আমাদেরকে ফলো করতে পারবেন হ্যাঁ তো এটা খুব সুন্দর একটা কাজ হয়েছে কিন্তু ধরেন যদি আপনার কোনো কারণে আপনার ইচ্ছে না করে সেটা করতে আপনি কনস্ট্রাকটিভলি গঠনমূলক ভাবে আপনি বিরোধিতা করতে চান কোনোভাবে এটার সুযোগ আপনার কত দূর আছে এখন আমি এখন যে সব বিরোধী দলগুলো সংসদের মধ্যে নাই তাদের পক্ষে আমি কোনো ওকালতি করছি না কিন্তু বাস্তবে কোর্টেও করি না এখানেও করছি না কিন্তু আমার কাছে শুধু একটা প্রশ্ন যাচ্ছে যে ওনারা যা বলতে চান সেটা যদি ওনারা গঠনমূলকভাবে বলেন শান্তিপূর্ণভাবে বলেন তাহলে কি ওনাদের উপরে মামলা মোকদ্দমা দিয়ে ওনারা যাতে কথা না বলতে পারেন সেরকম একটা অবস্থায় ওনাদেরকে কি আসলে ফেলে রাখাটা উচিত হচ্ছে এবং সেটা যদি আমরা করে রাখি তাহলে আসলে গণতন্ত্রের যে একটা আপাতত আমরা যেভাবে গণতন্ত্রকে বুঝি যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ সেগুলোর মধ্যে একটা রেজলিউশন হওয়া সে সেই জায়গাটা আমাদের দেশে থাকছে কিনা আমরা অবশ্যই যদি বলে দিই যে আমরা ওই মডেল যেটা আই থিঙ্ক এখনো সবাই মনে করে স্বাভাবিক মডেল ওই মডেল থেকে আমরা অন্য একটা মডেলে চলে গেছি যেখানে সবাই একমতের থাকবে কিন্তু একজন এই বেঞ্চে বসবেন আর একজন ওই বেঞ্চে বসবে ওটা যদি বলি ট্রানজেকশন হয়ে গেছে তাহলে ওরকম সমস্যা নাই আর অন্যদিকে আপনি রাজনৈতিক দলের কথাটা যদি বাদ দেন যেখানে বলছিলাম যে মামলা দিয়ে দুর্নীতির মামলা হোক সাধারণ ফৌজদারি মামলা হোক সেভাবে একটা পচিয়ে টুচি একটা কঠিন অবস্থায় রেখে দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা নানান ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে আসা হচ্ছে অন্যদিকে যারা রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংগঠিত না অন্যভাবে যেমন ধরেন কোনো বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করছেন সেখানেও আমরা দেখছি একটা বিশাল এখন হুমকি নিয়ে আসা হয়েছে এবং নতুন একটি আইন যে গত দু একদিন আগেই এটা অনুমোদিত হলো ক্যাবিনেটে এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে কোনো বেসরকারি সংস্থা যা বিশেষ করে যারা বিদেশি অনুদান নিচ্ছে বিদেশি অনুদান নিয়ে যে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত তাও না কিছু বিদেশি অনুদান তারা যদি নেনো তাদের যে কোনো একটা বিধি এই আইনের তারা যদি লঙ্ঘন করেন তাহলে পুরো সংগঠনটাকে বন্ধ করে দেওয়া যায় এখন এগুলো দেখে মনে হচ্ছে তাহলে আপনি বেসরকারি সংস্থার সাথে জুটবেন কেন কি দরকার এত কষ্ট করে টোরে সময় দিয়ে ঠিক একটা কিছু দাঁড় করে পরদিন ওটা বন্ধ হয়ে গেল দখল হয়ে গেল আর এর বাইরে যদি আপনি কাজ করার চেষ্টা করেন আপনি একজন ব্যক্তি হিসাবে সে সাংবাদিক হয়ে আইনজীবী হয়ে অন্য কোনোভাবে আপনার মত প্রকাশের যদি চেষ্টা করেন সেখানেও আপনি খুব ভালোনেবল থেকে যাচ্ছেন কোথায় আপনি কাজ করতে পারেন সাংবাদিক হয়ে লিখতে পারেন এখন কতদূর লেখালেখি বলা বলি করতে পারছেন আপনি আমার থেকে ভালো বুঝেন বাট আপনি ধরেন যদি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখতে চান এখন ফেসবুকে লিখেন ফেসবুকে অনেক নোংরামি হয় সেটার শিকার আমিও দানিং হচ্ছে বুঝি কিন্তু 
আপনি ফেসবুকে এমন কিছু যদি বলতে চান যেটা আপনি মনে করছেন আপনার মত প্রকাশ অন্য কারো আপনি মানহানি করছেন না অন্য কিছু করছেন না কিন্তু ধরে না সেটার জন্য কিন্তু আপনাকে এখন ধরে না হচ্ছে কিছুদিন আগে ওই 7 বছরের সাজা দেওয়া হলো একজনকে ফেসবুকে একটা একটা কমেন্ট করার জন্য সো আসলে জায়গাটা থাকছে কোথায় কথা বলার এবং এই জায়গাগুলো যদি আমরা একটা একটা নর্মাল মানে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতাম তাহলে আমরা বলতাম সংসদ একটা জায়গা যেখানে এগুলো নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতে পারে বাট আমরা স্বাভাবিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞার মধ্যে এটাও জানি যে সংসদ হচ্ছে যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ তাদের ভিউজগুলো সংসদে আসবেন আসবে কিন্তু যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং শুধু সরি সংখ্যা লঘু শুধু ধর্মীয় বা বা আপনার জাতিসত্তার কারণে না কিন্তু মতের দিকেও যারা সংখ্যা লঘু তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আদালত আছে এবং আদালতের দায়িত্ব হচ্ছে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং মৌলিক অধিকার সেই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে মৌলিক অধিকার কিন্তু সকলের ইভেন যাকে আমি একদম অপছন্দ করি দেখতেই পারছি না তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে চাই তারও কিন্তু কিছু অধিকার আছে সেই জায়গাটাতে আমার মনে হয় আমরা কিন্তু এক হতে চাচ্ছি না আমরা এমন ভাবে একটা ডিভাইড সৃষ্টি করছি সমাজের মধ্যে যে রাজনৈতিক ভাবে হোক অথবা অন্যভাবে আমি একদম রাজি না যে আরেকজনকে আমি টেবিলে বসতে দেব বা তার কথা শুনতে দেব এবং এ ব্যাপারে যে একটা আমার মনে হয় আবার আপনার এই যে সেটের দিকে বারবার আমার চোখ ফিরে যাচ্ছে আমরা ভাবছিলাম যে এই আমরা বছরের শেষে তো এই আলোচনাটা করছি মানে বারোটা মাস পেরিয়ে গেল এবং এর এই বারোটা মাসের মধ্যে আরেকটি বড় অর্জন হচ্ছে যে যুদ্ধ অপরাধ বিচার অনেকটা এগিয়ে গেছে এই বছরেই বেশ কটি রায় পাওয়া গেছে কয়েকটি একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এবং এই এই রায়গুলো পাওয়ার পরে আমরা তো অবশ্যই বলতে পারছি যে চল্লিশ বছরের একটা বড় লড়াই একটা সমাপ্তির দিকে যাচ্ছে দায় মুক্তির ব্যাপারে আমরা অনেকটা দায় মুক্তি ইয়ে করার ব্যাপারে আমরা অনেকটা অগ্রসর হয়েছি একটা জবাবদিহিতে আনতে পেরেছি ব্যাটার লেট দ্য নেভার কিন্তু একই সাথে ওই ধারাবাহিকতায় আমরা যেভাবে যে যে কমিটমেন্ট নিয়ে যে প্যাশন নিয়ে আমরা বলছি যে যুদ্ধ অপরাধের বিচার হওয়া উচিত আবারও বলি যে আমাদের মাঝখানে আমাদের চোখের সামনে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু একইভাবে সোচ্চার না সেগুলো যখন আমরা দেখছি বিশেষ করে যখন দেখছি যে আমার মতের বিরুদ্ধে যারা আছেন তাদের সাথে যখন একই ঘটনা ঘটানো হচ্ছে অপহরণ করা হচ্ছে জেলে মিথ্যা মামলার মধ্যে ঢুকানো হচ্ছে পুলিশ হেফাজতে থাকার সময় নির্যাতন করা হচ্ছে পুলিশের কোনো জবাবদিহিতা করতে পারছি না অন্য কারো কোনো জবাবদিহিতা করতে পারছি না তখন আমি এটা নিয়ে আসলে কোনোভাবে বিচলিত না হয়ে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি আমার কিছু শুনি না কিছু বলি না কিছু দেখি না এরকম অবস্থা হয়ে যাচ্ছে তো আসলে এই যে দায় মুক্তির শেষ যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে এখন আমার চোখের সামনে যা হচ্ছে ওটা তো দেখতে হবে শুনতে হবে আর অন্য যে কথাটা বলছে যেটা আমার ভালো লাগছে না সেটার পাল্টা কথা আমি বলবো কিন্তু তাকে তো আমি এখন বন্দি করে দেব না বা বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেব বর্তমানটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তো ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে পেছন তো এবং আমাদের দায়িত্ব সেখানে গুরুত্বপূর্ণ এখন অনেকে আছেন যারা যুদ্ধ দেখেছেন যুদ্ধের অংশ নিয়েছিলেন অনেকে স্বজন হারিয়েছেন সেখানে কিন্তু একটা কেন দুটো প্রজন্ম তিনটা প্রজন্ম এরপরে এসছেন যাদের সরাসরি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সাথে সেরকম সম্পৃক্ততা নেই তো ওনারা অনেক ঝান্ডা উড়াতে পারেন অনেক কিছু বলতে পারেন যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য করছি তাদের কথা আমরা স্মরণ করছি কিন্তু তাদের যেখানে ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে সেখানে তারা কি করছেন তারা শুধু তেতাল্লিশ বছর আগের ঘটনা নিয়ে থাকবেন বলছি না যে থাকবে না থাকা উচিত সবারই আমাদের কর্তব্য সেটা নিয়ে কাজ করা যতদিন পর্যন্ত লাগে আমাদের কাজ করতে হবে কিন্তু এখনকার বিষয় আমি দেখব না কেন এবং ওইটা একটা অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করব কেন ওটা তো অজুহাত হওয়ার কথা ছিল না ওটার কথা ছিল যে ওটা আমার বিল্ডিং ব্লক ওটার উপরে দাঁড়িয়ে আমি বাকি সব কিছু করব এখন সেটা হয়ে গেছে ওটা একটা এক্সকিউজ আপনি যদি এখন কালকে বলেন যে গুমের ঘটনাটা আপনি দেখতে চান বা এটা নিয়ে আপনি এখানে অনুষ্ঠান করতে চান আপনাকে হয়তো বোঝানো হবে যে প্লিজ দিল্লোর এখন এগুলো করেন না আমাদের সামনে অনেক কষ্টের সময় আছে এগুলো আরো একটু পরে করেন আমরা সব তো ওগুলো শুনতে এখন অভ্যস্ত হ্যাঁ এটা একটা যেটা যে এই দায় মুক্তিটা আমাদের খুবই প্রয়োজন ছিল এবং এটা প্রয়োজন অস্বীকার করছি না কিন্তু এই যে একটা উদাহরণ সারা হোসেন দিলেন যে আমাদের নতুন যে আইনটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের জন্য অতি সম্প্রতি ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছেন কথা হচ্ছিল অনেকদিন ধরে কথা হচ্ছিল অনেকদিন ধরে কিন্তু যেগুলো আছে সেটার মধ্যে সেগুলো অনেক কিছুই কিন্তু প্রচলিত আইনেই সম্ভব কিন্তু সবচেয়ে বড় আশঙ্কার যে জায়গা যে মৌলিক অধিকারের কথা বলল আমার ভুল ত্রুটি যদি হয় বিদেশি অনুদানে সেই অনুদানে পরিচালিত প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার সরকারের আছে কিন্তু আমার সংগঠনের অধিকার 
ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন আমার সংগঠনকে বন্ধ করে দেয়া এটা তো আমার মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী এই সব জায়গায় এই মুহূর্তে এগুলো আদৌ প্রয়োজন ছিল কি না কেন করা হচ্ছে কি জন্য করা হচ্ছে আমরা জানি না দায়বদ্ধতা জবাবদিহিতা অবশ্যই সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার কিন্তু এটা শুধু বিশেষ বিশেষ জায়গায় পছন্দ না করে আমরা পছন্দ করি না বা যে সংস্কৃতিটা এখন সবার মধ্যেই বিরাজমান এটা অ্যাক্রস অল পলিটিক্যাল পার্টিস আপনি যদি আমার সাথে নাই তাহলে আপনি ওদের সাথে এই জায়গাটার থেকে আমাদের মুক্তি কবে আসবে আমি জানি না কিন্তু এই সংস্কৃতিটা আসলে আমাদের সমাজকে অনেক পিছনে নিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে এরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলছে মানবাধিক কমিশন আছে তার ভূমিকা বা তার রোলটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন অনেক বিষয়গুলো তাদের সামনে যাচ্ছে যেগুলো আগে কোর্টে যেত কিন্তু ওনাদেরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেটা ওনাদের যে ওনাদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে আইনটি আছে তার মধ্যে বলা আছে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে ওনারা কোনো কিছুই বলতে পারবেন না বিশেষ করে সেনাবাহিনীর কোনো ব্যাপার নিয়ে ওনাদের কিন্তু প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই এটা অনেক বড় সীমাবদ্ধতা এবং ওনাদেরও যে ধরনের মানে আর্থিক সমর্থন দরকার সরকারের কাছ থেকে সেটাও এখনো যথার্থভাবে নেই বলে অনেক কিছু ওনারা করতে পারছেন না যেটা করা দরকার ছিল আমার মনে হয় আমার শেষ কথাগুলো হচ্ছে যে আমরা যেহেতু বছরের শেষের দিকে আছি এখন যে বিষয়গুলো সামনে দেখছি আমার মনে হয় যে আমাদের মত প্রকাশ করার জায়গাটাতে কাজ করতে হবে এবং সভা সমাবেশ করা সংগঠন করার বিষয়গুলো এগুলো নিয়ে আমাদের আসলেই বক্তব্য রাখা দরকার সবাই মিলে যারা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার নিয়ে কাজ করি এবং রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করি কারণ এই জায়গাটাতে আমরা যদি একসাথে না হতে পারি তাহলে পরবর্তীতে কাজ করার জায়গাটা আসলে ওরকম করে থাকবে না এবং আসলে আমরা একটা কঠিন জায়গায় আছি যেখানে আমাদের সকলের রাজনৈতিক অধিকার কত দূর এই মুহূর্তে আছে এটা বোঝাটাও মুশকিল এবং এই ক্ষেত্রে যারা উন্নয়নমূলক কাজ করছেন আমার মনে হয় তাদেরও একটু সোচ্চার হওয়া উচিত দুটো একদম নির্দিষ্ট করে যদি বলতে পারি একটা আশা দেখছি যে আগামী বছরে অন্তত রানা ফ্লাজার যে যে ঘটনাটা এই বছরে হয়ে গেল যে রানা ফ্লাজার ব্যাপারে আমরা কোন ধরনের একটা একটা নিষ্পত্তি দেখব যে সেখানে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন যারা জীবন দিলেন যারা আহত হলেন তারা অবশ্যই তাদের হাতে তাদের জন্য যে একটা অনুদান ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয়ভাবে সেটা যাতে তাদের হাতে পৌঁছে এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা যাতে সব শ্রমিকের নিরাপত্তার ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি আর শেষ কথা হচ্ছে যে যুদ্ধ অপরাধের বিচারটার ব্যাপারটা যাতে চলমান থাকে কিন্তু সাথে সাথে এখন আমাদের সামনে যে ঘটনাগুলো ঘটছে বিশেষ করে গুমের ঘটনা সেগুলোকে আমরা যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে আমরা সেগুলোর ব্যাপারে একটা তদন্ত শুরু যাতে করতে পারি একদম একদম বিচারিক হোক বা কোনো আপনার রাষ্ট্র কার্যক্রমের মধ্যে হোক সরকারি কার্যক্রমের মধ্যে হোক ওটার ব্যাপারে আমরা যাতে একটা জবাব পেতে পারি সরকারের কাছ থেকে আজকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বা বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে যেটা বলা দরকার যে আমরা পিছন ফিরে তাকাবো প্রয়োজন অবশ্যই আমাদের অতীতটা দেখা দরকার আছে কিন্তু বর্তমানটাকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎটাকে গড়তে হবে সেখানে যদি আমরা দেখি আমাদের কিন্তু হতাশ হওয়ার চেয়ে আশাবেঞ্জক অনেক কিছু আছে বিশেষ করে সারা যেটা বললেন সামাজিক উন্নয়নের অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের প্রচুর অগ্রগতি হয়েছে শিক্ষা স্বাস্থ্য মাতৃমৃত্যু একজন মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যাবে এটা তো তার চরম মানবাধিকারের একটা লঙ্ঘন ওইসব জায়গাতে উত্তরণ ঘটেছে অনেকখানি আমাদের কিন্তু যে জায়গাটাতে আমরা বারবারই হোচট খাচ্ছি সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ওই জায়গাগুলোতে পরমত সহিষ্ণুতা বা অন্যের অধিকারকে সমীহ করা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সেই জায়গাগুলোতে এখনো আমাদের ঘাটতি আছে এবং বাংলাদেশে আসলে সাধারণ জনগোষ্ঠী অনেক বেশি সচেতন অনেক বেশি রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ তারা কিন্তু ওই প্রথমে যে কথাটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম যে অনেক ক্ষেত্রেই তারা প্রতিকার পাবেন না বলে এগিয়ে আসেন না কিন্তু সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বোধ হয় আমাদের অনেকের আমি এখানে গণমাধ্যমকেও ধন্যবাদও দেব অনেক ক্ষেত্রে তারাও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই তারা শুরু করেছেন বিশেষ করে আমি যদি ফতোয়ার উদাহরণটা দেই এটা গণমাধ্যমের সুবাদে 
চলে আসে সামনে এখন তো এটা একটা জায়গায় আমরা অন্তত থামাতে পেরেছি অনেক ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা আমি মনে করি গণমাধ্যমেরও বিশাল ভূমিকা তো প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে একটা ভূমিকা আছে গণমাধ্যম কখনো অধিকার খর্ব করে খর্ব করার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখে কিনা প্রচ্ছন্ন পরোক্ষ ভাবে शेष पर्त काटबें क्या जमन मानवाधिकार संगठन अधिकार से कलिग एडभोकेट आदल रहमान खान अने के पचंद कर बिुदे मिथ्या जटिलता समस्या मानस के पचानो मीडिया स्वाधीन भाव सांबादिकता कर दरकार से भित्ती मन देश नए अनेक गो चल आला जथेष ना जरा चैने आज भलो बुझे से जगह मीडिया कथा बोलने की ना मन हम प्रचार कर मन हम भिक्टिम के बस फोकस उत्तरण घटे दीब क्योंकि दर्शक अनुष्ठान शेष शेयर प्रांत इतिम्य सम्पर्क आप लिखते पें डाक इमेल एस एम एसर मध्यम इंटरनेट हमारे अफिसियल वेबसाइट अथवा सोशल नेटवर्क गुरु जिस पेज रही है से पेजे अपना मतमत रखते करें और आपनारा अपने मतमत ही अनुष्ठान तीतमत आनी देते पाबीन प्रति बृहस्पतिवार और शुक्रवार बांगे समय रात दो बुधवार दोपुर साढ़े एगारो और शुक्रवार दोपहर एक पांच मिनटे देखें आमंत्रण प्रेस्टर सारा हुसैन और राष्ट्र देखे चौथे असंख्य धन्यवाद अपने दोजन के दर्शक मंडी आज विश्व मानवाधिकार दिवस और दिवस के केंद्र कर बांगलेश मानवाधिकार परिस्थिति नहीं आलोचना कर आलोचना करते गले अनेकगुल्लो प्रसंग एस बांगलेशर यह तेताल बचरे विजय मासे आज सामने महान विजय दिवस अनेक धरण अर्जन आज सामाजिक उन्नयन क्षेत्र अर्थनैतिक उन्नयन क्षेत्र एक क्षेत्र में अवश्य राष्ट्र सरकार कतटा भूमिका रेखे से आलोचना वितर्क होते क्योंकि देश के मानवाधिकार मानुषर अधिकार मौलिक अधिकार जो भी बोली ना क्यों से ही जैगाटा अनेक रकम दुरबलता रही है सेगल ठीक यथाथ भाव गर्व को बोलार मत जगह एखो बांगलेश कथाओ आलोचना इसे एक अधिकार बद दिए एक अधिकार प्रतिष्ठा करा जाए ना खाद्य बद दिए शिक्षा होना शिक्षा बद दिए राजनैतिक अधिकार होना राजनैतिक अधिकार बद दिए चिकित्सार अधिकार होना एक एक संगे गभर भाव सम्पर्कित से आलोचना इसे तब राजनैतिक और नागरिक अधिकार क्षेत्र में बांगलेश दुरबलता चरम भाव एट स्पष्ट अतीत निसंदेह गुरुतपूर्ण अतीत दायमुक्ति दिखे बांगलेश भविष्य अत्यंत गुरुतपूर्ण क्योंकि प्रत्येक मानुषर जीवने गुरुतपूर्ण हो बर्तमान कारण हमें जी ना पर मेरिटे हमारे क्या बर्तमान क्योंकि सब चाहते गुरुतपूर्ण और बर्तमान ही आस भविष्य निर्मित है अतीत से निर्माण क्षेत्र में खानिक भूमिका रखते परे क्यों मुख्य भूमिका कख पालन करना और जगहटा माइंड सेटर आलोचना इसे अनेक गा सह गे अधिकार बोर्डा हम आई अधिकार प्रतिष्ठार जो सक्रियता दरकार से कि बाधा विधि निषेध आंतर आई प्रतिकूलता काटे उठे ये अधिकार प्रतिष्ठार जन एक नागरिक जो करतब्य करणियों व्यक्तिगत भाव संघटित भाव से दरकार से गणमाम भूमिकार प्रश्न आलोचनार मध्य एस द्वित हे अस्वीकार कर प्रवणता ये अवश्य निम्नगामी जो राजनैतिक संस्कृति आज है नेतिबाचक राजनीतिक संस्कृति तरह एक बड़ प्रभाव जो जरा राष्ट्र परचालनार संगे सम्पर्कित विभिन्न गुरुतपूर्ण दायित्व जरा आ विभिन्न राजनैतिक दल नेतृत्व आज निजे स्वार्थे बहरे गए कि देखते राजी नन देखो ता देखें ना शुने ता शुने ना यवर्तन करा दरकार बांगलेशर मुक्तिजुद्धर चेतना जेटी बहुल उच्चारित क्यु से चेतनार धारकस दिए बांगलेश जाना बांगलेश राजनीति चर्चा होना से चेतना के जो माथाय रखी ओ विषयगुलो माथाय खूब ही जरूरी विशेषकर एक गणतानिक 
রাজনীতির চর্চা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা এবং এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা